ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിലെ സുവോളജിയുടെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പാർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മെക്കാനിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഡൈജഷൻ അത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ഡൈജഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈജഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഓഫ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ വയറിലേക്കുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതിനെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈജഷൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടു സിമ്പിൾ അഡോറബിൾ ഫോംസ് ബൈ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് ഡൈജഷനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതൊരു ജീവി വർഗത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും കുറച്ച് ബേ രണ്ട് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് രണ്ടാമത്തത് വാട്ടർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന്റെ സെൽസിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പയറിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു വാട്ടറും ഒരു മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലനഷ്ടത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി അലിമെന്ററി കനാലും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ദ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ആർ ടു സെക്ഷൻസ് വൺ ഈസ് അലിമെന്ററി കനാൽ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ ഈ അലിമെന്ററി കനാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് അതായത് മൗത്ത് ഇതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ പഠിക്കാം മൗത്ത് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി മൗത്ത് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫാരിങ്സ് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ അതിൽ നിന്ന് ഏനസിലൂടെ ഏനസിലൂടെ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വായ മൗത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ മൗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടീത്ത് കൊണ്ട് ടങ്ക് കൊണ്ട് ടീത്ത് കൊണ്ട് ടങ്ക് ടീത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടീത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായില് മൗത്തിൽ എത്രത്തോളം അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പല്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ല് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ എത്രത്തോളം പല്ലുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടീത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ഫോർ ടൈപ്സ് ഇൻസിസസ് കനൈൻസ് പ്രീമൊളാസ് മൊളാഴ്സ് അങ്ങനെ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആദ്യം ഇതിൽ നമ്മൾ ടങ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടങ് ഈസ് എ മസ്കുലർ ഓർഗൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മസ്കുലർ ഓർഗൻ ആണ് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ഓവൽ ക്യാവിറ്റി അതായത് ഈ നാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോർ അതായത് ബേസ് പാർട്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് ആണ് ഫ്രെനുലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടങ് ഈസ് എ മസ്കുലർ ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ഓവറൽ ക്യാവിറ്റി ബൈ ദ ഫ്രെനുലം ദെൻ ഈ ടങ്ങിന്റെ തന്നെ അപ്പർ സർഫസിൽ കുറച്ച് സിംഗിൾ കുറച്ച് പ്രൊജക്ഷൻസ
Then, we have the esophagus. The esophagus consists of a thin, long tube and it passes through the neck, thorax and diaphragm. It is also passes through the neck, thorax and diaphragm. Then, esophagus in stomach in the stomach. That is a cherry or a spincher. That is a portion. That is a gastroesophagal spincher. Then, we will the stomach. The stomach is a J-shaped bag in the upper left side of the abdominal cavity. The upper left side of the abdominal upper left side of the J-shaped bag in the upper left side of the abdominal cavity. The stomach is a region that is Top is the esophagus. We esophagus open eye. We have the gastroesophagal spincher. We have to the first part of the body. We have fundic. the body. Then the pyloric region. Then we have the cardiac. We have the cardiac. We have the esophagus open the portion. We have a dome shaped, dome -shaped structure and fundus. We have a body in the middle region, region and central region. Then pyloric region. Pyloric region is the third region. This pyloric region is pyloric region. We have a small intestine open. That is the stomach and small intestine. This gap pyloric spincher endana pyloric spincher ennu ariyappadunu stomach inum small intestine ilum edayilulla oru small opening undu adu adoru regulate regulation pole idiyum adoru niyandranam pole ok nammada ad act cheyum adana pyloric spincher ennu ariyappadunu angane nammada small intestine endu small intestine il there are major three parts undu adana duodenum jejunum ileum Diodem, jejunum, ileum, no other. Adela, our C shaped part in a para in the pair and diodinum. E small intestine, less C shaped part and diodinum. Jejunum no paraimbo, long eyed coil diet, other in a valanja dirinu, valanja dirinu, long coil diet la partana, jejunum. Then highly coiled item, large intestine lake open chain of Bagatina para in the pair and ileum. Then the large intestine. And the small intestine is separated by ileocecal valve. Ileocecal valve is the third large intestine. The moon regions are the first region, cecal, second region, colon, and then rectal. So, ileocecal valve is the third valve. That is the ileocecal valve. That is the third 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 valve. That is then the large intestine le cecum nu varnu kenya just it is like a blind sac onnu chenna or sac polulla structure na parayna peraanu idile adile nu varnu kenya korchu symbiotic microbes um korchu microbacterium sakka kaanu then or vermiform appendix nu varnu ee or cecathile or finger like projections adayathu finger like projections nammada cheriya cheriya ingana viralugalu polulla projections kaanu adiniyana vermiform appendix nu parayunnathu that is a vestigial organ. Vermiform appendix is finger like tubular projections. Vermiform appendix. This is the colon. That is the ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. That is the rectum. Rectum is the last bottom part. That is the ANS part. That is the human digestive system. The main part is the main part. Then, the alimentary canal, the histology of gut. This is just on the This is the gut. gut in the histology. The gut in the outer. There are three layers. Sorry, there are four layers. For, there are four layers of gut. The gut in the histology. We have four layers. One the layer. is serosa. Random muscularis, moonamata, submucosa, then mucosa. That is the gut in the inner layer, that is outermost layer. We have to do a layer in the pair of serosa. Then, that is thin mesothelium. That is the epithelium. That is the connective tissues. That is the 
then muscularis muscularis nu parayumbo inner um undu outer muscularis um undu circular muscles ullathu inner muscularis um longitudinal muscles ullathu outer muscularis um aanu appo inner nu parayumbo endanu inner agathu agathu endanu circular muscles um then porathu nu parayumbo endanu longitudinal adhaayathu just ingana horizontally ingana neelamulla length wise povuna korchu muscles um aanu idile arrange cheyidekkunnathu then then submucosa nu parannu kenja loose connective tissue with nerve blood and lymph vessels idu nu parannu kenja endana submucosa submucosa nu parannu ee bhagathu loose ibide nu kenja loose connective tissue aanu idu loose tissue aanu ibide oru pratheegatha undu blood um lymph um nerve vessels okka kaanapadunnathu idilana then innermost layer ariyapadunna peraanu ഈ ലൈനിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ല്യൂമൻ ഈ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മ്യൂക്കോസ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോസ ദെൻ നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് സ്റ്റോമക്കിന്റെയും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിന്റെയും സ്റ്റോമക്കിൽ ഒബ്ലിക് മസിൽ ലെയർ ഒരു ഒബ്ലിക് മസിൽ ലെയർ പ്രസന്റ് ആണ് ഇറഗുലർ ഫോൾഡിങ്സ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോമക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇറഗുലർ ഫോൾഡിങ്സിനെ കാണുന്ന പേരാണ് റൂഗെ എന്നും ദെൻ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേര് വില്ലൈ എന്നുമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇറഗുലർ ഫോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂഗെ ആണെന്നും ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലൈ ആണെന്നും ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചേക്കണം ദെൻ സെൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് വില്ലൈ അപ്പോൾ ഈ വില്ലൈ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൽസ് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതിനെ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് മൈക്രോ വില്ലൈ എന്നറിയപ്പെടും അതൊരു ബ്രഷ് ബോർഡർ അപ്പിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് പോലെ ബ്രഷ് ബോർഡർ അപ്പിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഡെന്റൽ ഫോർമുല ഡെന്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സ് കനൈൻസ് പ്രീമൊളാഴ്സ് മൊളാഴ്സ് ടു വൺ ടു ത്രീ അതായത് ടോട്ടൽ അതായത് അപ്പർ ജോയില് ടു വൺ ടു ത്രീ ദെൻ ലോവർ ജോയില് ടു വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡെന്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെന്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ പല്ല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോയില് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പിന്നീട് ഇതിലൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇനാമൽ ഇനാമൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ചൂയിങ് സർഫസ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മളെ ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇനാമൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് ടീത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഡൈജക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഡൈജഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അലിമെന്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരീസ്റ്റാൾസിസ് അങ്ങനെ എന്തോ നീ ഈ മസ്കുലാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ആണ് ഈ പെരീസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെന്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ നമ്മുടെ വേരിയസ് സെക്രീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വേരിയസ് ഫുഡിലെ ഹോർമോൺസുമായിട്ട് ആ മിക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ഈ ഒരു ഫോർ ഈ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെന്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡിന്റെ ആ ഒരു മിക്സറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോലസ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ബോൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആ ഒരു ബോലസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ രസങ്ങളും രാസാഗ്നികളും ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് ബോലസ് ഈ ബോലസ് എന്തോ നീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസോഫാഗസിലേക്ക് പോകും ബൈ സ്വാളോയിങ് നമ്മൾ എന്താണ് വീഴുന്നതയോ ഡീഗ്ലൂഷൻ നമ്മൾ ചവച്ചരിച്ച് തിന്നുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളും കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളും ഒക്കെ വഴി ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ പല്ല് വായുടെയൊക്കെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെയൊക്കെ മൂവ്മെന്റ്സ് വഴിയും ദെൻ മയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് അത് വേരിയസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസോ എൻസൈംസോ ഒക്കെ വഴിയോ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അബ്സോർബബിൾ ഫോം ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതായിരുന്നത് ഫുഡിന്റെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജ്യൂസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈജഷന്റെ സൈറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിന് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സലൈവ മൗത്തിൽ എന്താണുള്ളത് സലൈവ എവിടെയാണുള്ളത് സലൈവ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിലാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ
അതായത് പെപ്സിനോജന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ അതായത് ഈ ഫുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രോട്ടീൻസിലെ പെപ്സിനോജനെ പെപ്സിൻ ആയിട്ട് മാറ്റും ദെൻ ഈ പെപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അത് പെപ്റ്റോൺസും പ്രോട്ടീയേഴ്സും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ദെൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ മിൽക്കിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് റെനിനും ഇൻഫെന്റിന്റെ മിൽക്കിലൊക്കെ ഉള്ളത് റെനിനാണ് ഈ റെനിൻ പെ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യും പെപ്റ്റോൺസ് ആയിട്ടും പ്രോട്ടീയേഴ്സ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ലിപ്പൈസ് ചെറിയൊരു മൈനർ റോൾ മാത്രമേ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദെൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ബൈലും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ബൈൽ എന്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റിനെ എമൾസിഫൈ ചെയ്യും അതായത് ഫാറ്റിനെ മിസല്ലേസ് ആയിട്ട് മാറ്റും അതിനെയാണ് എമൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് എന്ന് അതായത് വേറൊരു ചെറിയ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ദെൻ അത് ലിപ്പൈസസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റിനെ എമൾസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫാറ്റിനെ മിസല്ലേസസ് ആക്കി മാറ്റും ദെൻ ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ ലിപ്പൈസസ് ദെൻ ഈ ഒരു പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പോളിസാക്രൈഡിനെ ഡൈ സാക്രൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന സ്റ്റാർച്ച് ആണ് പോളിസാക്രൈഡ് ഫോം അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലൈസ് ഡൈ സാക്രൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇപ്പൊ പോളിസാക്രൈഡിനെ ഡൈ സാക്രൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന എന്താണ് ഏതാ ഏത് എൻസൈം ആണ് അത് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലൈസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രിപ്സിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനെ ട്രിപ്സിനായിട്ട് എൻട്രോകൈനേസ് എന്നൊരു ഹോർമോൺ മാറ്റും ദെൻ കീമോ ട്രിപ്സിനും ഉണ്ട് ഈ കീമോ ട്രിപ്സിനും ഉണ്ട് ട്രിപ്സിനോ ട്രിപ്സിന് ഉണ്ടല്ലോ കീമോ ട്രിപ്സിനും കൈമോ ട്രിപ്സിനും കീമോ ട്രിപ്സിനുമായിട്ട് മാറും ദെൻ പോർ പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഈ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് പെപ്റ്റോൺസ് പ്രോട്ടീൻസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയും ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതിൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ലിപ്പൈസിന്റെ ലിപ്പൈസ് ഫാറ്റിനെ ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡ് പ്ലസ് മോണോ ഗ്ലിസറൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ദെൻ സക്കസ് എന്റേറിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് ഇത് മാൾട്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് അതായത് മാൾട്ടോസിനെ ഗ്ലൂ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് മാൾട്ടേസും ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗാലക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ലാക്ടേസും ആണ് ദെൻ സൂക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്നത് സൂക്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം എയ്സ് വരും അതായത് മാൾട്ടോസിനെ മാൾട്ടേസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നത് ലാക്ടോസിനെ ലാക്ടേസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കും സൂക്രോസിനെ സൂക്രൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കും ദെൻ ദ പ്രോ പ്രോട്ടീനിലെ ഡൈ പെപ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡിനെ അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് ഡൈ പെപ്റ്റിഡൈസസ് ഡൈ പെപ്റ്റൈഡിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡിനെ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതെന്താണ് ഡൈ പെപ്റ്റിഡൈസസ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മുകളിൽ ഫാറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ മോണോ ഗ്ലിസറൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയിട്ട് ലിപ്പൈസ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിലെ ബേസിക് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ കുറച്ച് എനർജി വാല്യൂസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഗ്രോസ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഫിസിയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാം അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം കിലോ കലോറി പെർ ഗ്രാം ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ചിലപ്പം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഓടിച്ച് നമ്മളെല്ലാം നോക്കിയത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് 